আসসালামু আলাইকুম প্রিয় বন্ধুরা আমি আজকে তোমাদের সামনে প্যাসেজ ন্যারেশন নিয়ে হাজির হয়েছি গত দিনে আমি তোমাদেরকে সেন্টেন্স ন্যারেশনগুলো দেখিয়েছি একদম সহজভাবে কিভাবে সেন্টেন্স ন্যারেশনগুলো করা যায় তোমরা অবশ্যই সেই ভিডিওগুলো দেখছো এবং আশা করি তোমরা এখন সেন্টেন্স ন্যারেশনগুলো পারবা তোমরা নিজেরাই এখন আমি তোমাদের প্যাসেজ ন্যারেশন দেখাবো দেখো বন্ধুরা বোর্ডে আমি লিখে রেখেছি প্যাসেজ ন্যারেশনের কিছু রুলস নিয়ম দেখো প্যাসেজ ন্যারেশনের এখানে কিছু নিয়ম লেখা আছে প্রথম নিয়মে বলা হয়েছে বন্ধুরা যে প্রথম বাক্যে অবশ্যই সাবজেক্টের পরে অবজেক্ট বসাতে হবে তার মানে প্রথম যখন আমরা ন্যারেশন করা শুরু করব তখন অবশ্যই প্রথম বাক্যে মানে প্রথমে সাবজেক্টের পরে আমাদের একটা অবজেক্ট বসাতে হবে সাবজেক্টের পরে আমরা এমনিতেই জানি যে সাবজেক্টের পরে একটা অবজেক্ট বসে সেন্টেন্সে এরপরে দেখো বন্ধুরা একই ইনভার্টেড কমা এর মাঝে একাধিক বাক্য থাকলে মানে একই ইনভার্টেড আমরা গত দিন দেখেছি ইনভার্টেড কমা যেমন দেখো এই যে এই এই রকমকে বলা হয় ইনভার্টেড কমা এই একই ইনভার্টেড কমের মাঝে ধরো এই একটা সেন্টেন্স আছে এখানে ফুল স্টপ দিয়ে আরেকটা সেন্টেন্স আছে তাহলে আমরা এখানে বলছি যে একই ইনভার্টেড কমা এর মাঝে একই ইনভার্টেড কমা এর মাঝে একাধিক বাক্য থাকলে তার মানে একটা ইনভার্টেড কমের মাঝে যদি দুই তিনটা সেন্টেন্স থাকে বা বাক্য থাকে তাহলে প্রত্যেকটি বাক্যের শুরুতে মানে যখন আমরা ন্যারেশন করব প্যাসেজ ন্যারেশন করব তখন প্রত্যেকটা বাক্যের শুরুতে অ্যান্ড বসবে তার মানে একটা বাক্য শেষ হয়ে গেল অ্যান্ড দ্বারা ওই বাক্যটাকে যুক্ত করে আর একটা বাক্য আমরা করা শুরু করব তাহলে প্রত্যেকটা বাক্যের শুরুতে অ্যান্ড অথবা অ্যান্ড সেইড দ্যাট অথবা অ্যান্ড অলসো সেইড দ্যাট বসবে মানে এই তিনটার যে কোনো একটা বসালেই হবে তোমাদের সুবিধা অনুযায়ী অর্থের সাথে মিল রেখে তোমরা বসাবা অ্যান্ড অথবা অ্যান্ড সেইড দ্যাট অথবা অ্যান্ড অলসো সেইড দ্যাট এরপরে আসো বন্ধুরা আমাদের এখানে বলা হয়েছে বাইককে সেইড এবং ইএস মানে বাইককে তোমার ইএস লেখাটা আছে তার আগে থাকে অবশ্যই সেইড থাকবে তাহলে বাক্যে সেইড এবং ইএস বাদ দিয়ে রিপ্লেইড ইন দ্য অ্যাফারমেটিভ দ্যাট বসবে আমি আবারও বলছি বন্ধুরা বাইককে সেইড এবং ইএস বাদ দিয়ে তোমরা প্যাসেজ ন্যারেশন করার সময় দেখবা যে ইএস লেখা আছে ইয়েস বাইকের মধ্যে ইয়েস লেখা আছে অবশ্যই দেখবা যে ইয়েসের পূর্বে একটা সেইড লেখা থাকে অবশ্যই সেইড থাকবে ওই জন্য সেইড এবং ইয়েস দুইটাই বাদ দিয়ে কি বসবে বন্ধুরা অবশ্যই রিফ্লেড ইন দ্য অ্যাফারমেটিভ দ্যাট বসবে এরপরে দেখো বন্ধুরা বাইককে সেইড এবং নো আগেরটার মতোই আগে ইয়েস ছিল এবার নো আসছে বাইককে যদি সেই মানে নো থাকে তাহলে সেইড এবং নো বাদ দিয়ে সেখানে রিপ্লেইড ইন দ্য নেগেটিভ দ্যাট বসবে তাহলে বাইককে সেইড এবং নো বাদ দিয়ে রিপ্লেইড ইন দ্য নেগেটিভ দ্যাট বসবে এরপরে দেখো বন্ধুরা বাইককে যদি স্যার ম্যাডাম বা রিসপেক্টেবল ম্যান থাকে মানে বাইককে যদি স্যার মানে স্যার লেখা আছে এক কথায় আমরা দেখতেছি বাইকের মধ্যে স্যার লেখা আছে অথবা ম্যাডাম লেখা আছে অথবা রিসপেক্টেবল ম্যান তার মানে যারা হচ্ছে অনেক তোমার স্যারের মতোই সম্মান পারযোগ্য যে ম্যানগুলো যে মানুষগুলো তাদের ক্ষেত্রে তোমার হচ্ছে স্যার ম্যাডাম বা রেসপেক্টেবল ম্যান থাকলে রিপোর্টিং ভার্বের পূর্বে আমরা গত দিন সেন্টেন্স ন্যারেশনেই দেখিয়েছিলাম বন্ধুরা যে রিপোর্টিং স্পিচ কোনটা রিপোর্টিং ভার্ব কোনটা তোমরা যারা দেখো নাই পূর্বের ভিডিওটা অবশ্যই দেখে আসবা তাহলে তোমাদের কাছে সহজ হয়ে যাবে তাহলে দেখো বন্ধুরা আমি বলছি যে বাইকে স্যার ম্যাডাম বা রিসপেক্টেবল ম্যান থাকলে রিপোর্টিং ভার্বের পূর্বে রিসপেক্টফুলি রিসপেক্টফুলি শব্দ বসবে রিপোর্টিং ভার্ব তার মানে সেট বা সেট টু থাকে না রিপোর্টিং ভার্ব ওই সেট বা সেট টু এর পূর্বে কি বসবে বন্ধুরা রিসপেক্টফুলি এই শব্দটা বসবে তোমরা এই শব্দটা বসাই দিলেই হবে এরপরে দেখো বন্ধুরা বাইককে থ্যাংক ইউ বা কংগ্রেচুলেশন থাকলে বাইককে কি থাকলে বন্ধুরা বাইককে থ্যাংক ইউ বা কংগ্রেচুলেশন থাকলে বা লেখা থাকলে বাইককে যদি থ্যাংক ইউ বা কংগ্রেচুলেশন লেখা থাকে তাহলে উত্তর হবে সাবজেক্ট প্লাস 
ওই যে থ্যাঙ্ক যদি থ্যাঙ্ক ইউ থাকে তাহলে সেটার তোমার হচ্ছে পাঁচ টেন্স মানে দ্বিতীয় ঘরে চলে আসবে থ্যাঙ্কড হবে সাবজেক্টের পরে থ্যাঙ্কড হবে আর যদি কংগ্রেচুলেশন থাকে তাহলে এই সাবজেক্ট বসাবা যে সাবজেক্টটা থাকবে সাবজেক্ট বসাবা এবং সাবজেক্টের পরে তোমার কংগ্রেচুলেটেড বসবে যদি কংগ্রেচুলেশন লেখা থাকে মানে এইগুলো দ্বারা সম্বোধন বসেছে থ্যাংক ইউ বা কংগ্রেচুলেশন এই যে যে কথাগুলো বলা হয় যে বাইককে যদি এইগুলো থাকে প্রথমে আগে সাবজেক্টটা বসাবা সাবজেক্টটা বসানোর পরে যদি থ্যাংক ইউ থাকে তাহলে থ্যাঙ্কড হবে কীভাবে থ্যাঙ্কড আর যদি থ্যাংক ইউ না থাকে যদি কংগ্রেচুলেশন থাকে তাহলে কংগ্রেচুলেটেড হবে কি হবে কংগ্রেচুলেটেড এরপরে দেখো বন্ধুরা বাইককে যদি গুড মর্নিং গুড আফটারনুন গুড ইভিনিং লেখা থাকে উত্তর কি হবে দেখো বাইককে গুড মর্নিং গুড আফটারনুন গুড ইভিনিং লেখা থাকলে উত্তর হবে সাবজেক্ট প্লাস উইস্ট তার মানে তুমি যে সাবজেক্টটা থাকবে প্রথমে এই সাবজেক্টটা বসাবা সাবজেক্টটা বসাবা তারপরে সাবজেক্টের পরে একটা উইস্ট বসবে কেন উইস্ট বসবে বাইকে যদি গুড মর্নিং গুড আফটারনুন গুড ইভিনিং লেখা থাকে তাহলে সাবজেক্ট প্লাস উইস্ট উইস্ট বসবে প্লাস অবজেক্ট বসবে যে অবজেক্টটা থাকে এই অবজেক্ট বসবে সাবজেক্ট প্লাস উইস্ট প্লাস অবজেক্ট এবং যে যদি গুড মর্নিং থাকে তাহলে ওই অবজেক্টের পরে তোমরা একটা গুড মর্নিং লিখে দিবা যদি গুড ইভিনিং থাকে তাহলে অবজেক্টের পরে তোমরা গুড ইভিনিং লিখে দিবা যদি গুড আফটারনুন থাকে তাহলে এই অবজেক্টের পরে গুড আফটারনুন লিখে দিবা তাহলেই হয়ে যাবে এরপরে দেখো বন্ধুরা বাইককে যদি গুড নাইট ফেয়ারওয়েল বা গুড বাই লেখা থাকে তাহলে উত্তর কি হবে দেখো গুড নাইট এটা কিন্তু একটু ডিফেন্ট তোমরা আগের বাইককে দেখেছো আগের রুলসে দেখেছো যে গুড মর্নিং গুড ইভিনিং গুড আফটারনুন সব তো গুড মর্নিং গুড ইভিনিং গুড আফটারনুন তাহলে সেটার মধ্যে গুড নাইট কেন আসলো না বন্ধুরা আমি সেটার উত্তর দিচ্ছি যে গুড নাইটের রুলসটা কেন একটু আলাদা হলো দেখো আমরা এখানে বলছি যে বাইককে গুড নাইট ফেয়ারওয়েল বা গুড বাই লেখা থাকলে উত্তর হবে উত্তর কি হবে সাবজেক্ট প্লাস ব্যাড কি হবে ব্যাড প্লাস অবজেক্ট যদি গুড নাইট থাকে এই অবজেক্টের পরে গুড নাইটটা বসাই দিবা যদি ফেয়ারওয়েল থাকে এই অবজেক্টের পরে ফেয়ারওয়েলটা বসাই দিবা যদি গুড আর বাই থাকে তাহলে সাবজেক্টের পরে গুড বাই বসাই দিবা এখন দেখো বন্ধুরা কেন গুড নাইটটা আলাদা রুলস হলো আমরা বলতে পারি এইটা দ্বারা যেমন গুড নাইট তুমি ধরো এখন তো সবাই ফোন চালাও ফেসবুক চালাও বা মেসেঞ্জারে বন্ধুদের সাথে কথা বলো সো কথা বলতেছো রাতে কথা বলতেছো তুমি কথা বলতে বলতে অনেক রাত হয়ে গেছে সো তোমার অনেক ঘুম পাচ্ছে তুমি ঘুম পারবা তখন তুমি তোমার ফ্রেন্ডকে কি বলবা অবশ্যই ফ্রেন্ডকে লিখে দিবা গুড নাইট তার মানে তুমি কি বোঝাচ্ছ বন্ধু যে গুড নাইট মানে এখন থাক আমি এখন ঘুমাবো মানে তুমি এটা বোঝাতে চাচ্ছ তোমার সেই ফ্রেন্ডকে যে গুড নাইট মানে আমি এখন রাখছি আমি এখন ঘুমাবো তার মানে তোমাকে গুড নাইট মানে তুমি তার থেকে ইয়ে নিচ্ছ তুমি আর তার সাথে কথা বলবা না দেখো তারপরে বলা হচ্ছে ফেয়ারওয়েল ফেয়ারওয়েল অর্থ হলো বেশ ভালো থেকো বেশ ভালো থেকো এই যে বেশ ভালো থেকো তার মানে তুমি বিদায় নিতে চাচ্ছ তার থেকে বেশ ভালো থেকো ভালো থেকো মানে আমি এখন আসি এটা বোঝাতে চাচ্ছ তারপরে দেখো বন্ধুরাও গুড বাই গুড বাই তোমরা বলো না অনেক সময় বলো না ওকে ঠিক আছে গুড বাই তাহলে গুড বাই বলতে তুমি তার থেকে বিদায় নিচ্ছ এই যে বিদায় না বোঝাচ্ছে গুড নাইট ফেয়ারওয়েল গুড বাই এইগুলো দ্বারা কি বোঝানো হচ্ছে এইগুলো দ্বারা বিদায় না বোঝানো হচ্ছে আর এই বিদায় না বোঝানো হচ্ছে জন্যই দেখো আমাদের এইটা হলো যদি এইগুলো থাকে যে কোনো একটা গুড নাইট থাকলো অথবা ফেয়ারওয়েল থাকলো অথবা গুড বাই থাকলো এই তিনটার যে কোনো একটা যদি থাকে তাহলে আমাদের রুলসটা কি হবে সাবজেক্ট বসবে প্রথমে একটা সাবজেক্ট বসবে প্লাস মানে সাবজেক্টের পরে একটা ব্যাড বসবে ব্যাড মানে কি দুঃ মানে দুঃখিত মানে তুমি যে বিদায় নিচ্ছ এই বিদায়ের বিদায় বেলাটা এই জন্য একটা ব্যাড বসবে প্লাস অবজেক্ট বসবে এখন এই অবজেক্টটা বসার পরে যদি বাইককে গুড নাইট থাকে তাহলে এই অবজেক্টের পরে গুড নাইটটা বসবে যদি বাইককে ফেয়ারওয়েল থাকে তাহলে এই অবজেক্টের পরে ফেয়ারওয়েল বসবে যদি বাইককে গুড বাই থাকে তাহলে অবজেক্টের পরে গুড বাই বসবে এই জন্য দেখো বন্ধুরা আমি তিনটাই লিখে দিয়েছি মানে যেটা থাকবে তোমরা সেটা বসাবা তোমরা দেখো বন্ধুরা যদি এই রুলসগুলো তোমরা প্যাসেজ ন্যারেশনে অ্যাপ্লাই করো ইনশা আল্লাহ তোমরা সম এই প্যাসেজ ন্যারেশন আর তোমাদের কঠিন মনে হবে না একদম সহজ মনে হবে প্যাসেজ ন্যারেশনে এর 
এর মধ্যেই থাকবে এ প্যাসেজ নেরেশন যেগুলো তোমরা পাবা দেখবা যে এই सेम রুলসের মাঝেই রয়ে গেছে মিলে গেছে তোমরা সম্পূর্ণ করতে পারবা এর জন্য তোমাদের কি করতে হবে বন্ধুরা এর জন্য তোমাদের এই যে আমি যে রুলস গুলো লিখে দিয়েছি এটা অবশ্যই তোমরা স্ক্রিনশট দিয়ে খাতায় লিখে নিবা স্ক্রিনশট দিয়ে খাতায় লিখে নিবা এরপরে আমি তোমাদের একটা প্যাসেজ নেরেশন করায় দিচ্ছি যাতে তোমরা একদম সম্পূর্ণ ক্লিয়ার হয়ে যেতে পারো তার পূর্বে এইটা তোমরা স্ক্রিনশট দিয়ে খাতায় লিখে নাও স্ক্রিনশট দিয়ে খাতায় লিখে নাও দেখো বন্ধুরা আমি এইখানে একটা প্যাসেজ নেরেশন লিখে রেখেছি लिखे ची देखो तुमरा पैसेज नहीं शोन टा एक टू खेल करो खेल कर ले तुमरा ये टा बुझते पार बा देखो एकाने की बोला हुए ची आम्रा आगे जब पैसेज नहीं शोन टा थाग बे शिट आगे एक टू पोरे नहीं हो पोथो में तार पोरे बुझे आंसर शुरू कर बो देखो एकाने की बोल से गुड मॉर्निंग माने गुड मॉर्निंग � ओके ये कथा टक क्या बोलते से देखो आम्रा सेंटेंस नेरेशों ने देखे चिलाम जे कथा टक बोले शेटा माने रिपोर्टिंग भारता पोथो में थाके किंतु ये खाने देखो रिपोर्टिंग स्पीच टाइप पोथो में किंतु देखो सेड डा मैनेजर तार माने एक कथा टक को गुड मॉर्निंग कैन आई हेल्प यू ये कथा टक को बोलते से सेड डा पौरे थकले हो जाएगा था, पोथो में थकले हो शेही सेम को था। अहों देखो बंदरा, आम्र जो दी आंसर शुरू कोडी ए टू केर, देखो ये जो इन्वर्टेड कोमा से, तार मने ए टू केर कास करता होगे, तार मने देखो ये खाने एक टाबर कोमा से, तार मने दूसरी टाबर के पूरी नोट होलो, पोथो में बोलते से गुड मॉर्निंग, � आ पोथोम रूल सी देखे चिलाम जे सब्जेक्टर पौरे अवश्य ही ऑब्जेक्ट बोशते होंगे तार पौरे देखो बंदूरा आमादे गुड मॉर्निंग एक टा रूल सिलो अमी बोले चिलाम जे गुड मॉर्निंग थाकले की होंगे आम्र बोले चिलाम आमी बोले चिलाम जे गुड मॉर्निंग थाकले किन्तु सब्जेक्ट उइस्ट पिलास ऑब्जेक्ट तार पड़े जो दी गुड मॉर्निंग था के ताहले गुड मॉर्निंग टा लिखे दी था भाभे ताहले बंदूरा आमादेर एंसर टा शुरू करा जाए एकाने सब्जेक्ट की होगे अवश्य एकाने सब्जेक्ट डा मैनेजर होगे कारण कथा टा के बोलते से मैनेजर ही तो शुरू कर से ताहले एकाने आम्रा सब्जेक्ट बोशा बो सब्जेक्ट बोशा बो सब्जेक्ट बोशलम दा मैनेजर ये पढ़े बोलते हैं सब्जेक्ट पिलास उइस्ट एक टा उइस्ट बोशते होंगे ताहो लेखने सब्जेक्ट बोशी है ची बंदरा ये पढ़े एक टा उइस्ट बोशा बो डब्लू आई एस एस एडी उइस्ट बोशी है ची तली दा मैनेजर उइस्ट तार पढ़े उइस्ट ये पढ़े की बोश बे बंदरा एक टा ऑब्जेक्ट कोथा यहाँ से एटा वंदेर खुजेबेर करते हो बे ये सेंटेंस ये पैसेज नेरशुने ऑब्जेक्ट कोण्टा देखो मंदर आम्र जो दी टू पोरी पढ़े बाकी कोटा यस आई वाज टोल्ड टू काम ऑफ हर हेयर टू गेट ए पार्किंग स्टेकर ये पढ़े देखो बोल से इस इस दिस द राइट प्लेस सेड द लेडी देखो एक हने किन्तु अबर कथा टा लेडी बोलते से पोथो में किन्तु कथा टा बोल लो द मैनेजर एक हने अबर कथा टा क्या बोलते से सेड द लेडी तब मने अवश्य हम लोग बोलते पारी जे सब्जेक्ट जो दी द मैनेजर होए ऑब्जेक्ट अवश्य ही क्या होए द लेडी होए कारण हम लोग जानी पैसेज नरेशने दुइजन पर्सन सारा आर कोनो पर्सन थाके ना एक जन कथा बोल बे आर एक जन कथा उत्तर दिवे आर एक जन कथा बोल बे आर एक जन कथा उत्तर दिवे दो जन थाक बे ताहले एक जन तो जो सब्जेक्ट होए अवश्य आर एक जन ऑब्जेक्ट होए ताहले इखाने सब्जेक्ट जो भी मैनेजर होए ताहले अवश्य हम लोग बोलते पारी ऑब्जेक्ट के होए ऑब्जेक्ट होए दा लेडी देख एकों दा लेडी एकों नाम रो बोले चिलाम जे ऑब्जेक्टेड पढ़े जे इजे जो दी गुड मॉर्निंग था के वही गुड मॉर्निंग टा लिखे दी तो हो बे देखो एकाने गुड मॉर्निंग आसे ए गुड मॉर्निंग टा हम रे एकाने लिखे दी बो तब हो ले लिखे शब्द लिखो गुड मॉर्निंग प्रिय बंदरा गुड मॉर्निंग लिखलाम ए बार � ए टू को शेष होलो गुड मॉर्निंग एर कास्ट को किन्तु आमदे शेष हो गया लो ये बार देखो आर एक टू काज शेटा होलो कैन आई हेल्प यू अब अब किन्तु पोषण करते से क्या पोषण करते से दा मैनेजरी दा मैनेजर माने मैनेजरी पोथो में गुड मॉर्निंग दिलो तार लेडी के एवं शेय अब अब पोषण करते से कैन आई हेल्प यू ता� 
এটা ইন্টারোগেটিভ বাক্য আমরা দেখতেছি যে প্রশ্নবোধক চিহ্ন আছে তাহলে এটা অবশ্যই ইন্টারোগেটিভ বাক্য আর ইন্টারোগেটিভ বাক্যের আর আরেকটা কথা বলেছিলাম যে একই ইনভার্টেড কমের মাঝে যদি একাধিক বাক্য থাকে তাহলে তোমরা রুলসটা দেখে আসো বন্ধুরা প্যাসেজ ন্যারেশনের আমি বলেছিলাম একই ইনভার্টেড কমের মাঝে যদি একাধিক বাক্য থাকে তাহলে অ্যান্ড অ্যান্ড অলসো সেইড দ্যাট অ্যান্ড সেইড দ্যাট এইগুলো দ্বারা যুক্ত হয় তাহলে আমরা অ্যান্ড দ্বারা এটাকে যুক্ত করে দিলাম অ্যান্ড লিখলাম অ্যান্ড এবার দেখো বন্ধুরা ক্যান আই হেল্প ইউ দা ম্যানেজারই কিন্তু কথাটা বলতেছে এখন দেখো এই আমরা জানি যে এই সেইড উঠে কি বসে এখানে তো এটা পরে থাকাও যা সামনে তো আগে থাকাও যা একই কথা এই জন্য দেখো এই সেইড উঠে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু সেন্টেন্স ন্যারেশনে বলেছিলাম যে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সের সেইড বা সেইড টু উঠে আঙ্কড বসে তাহলে এখানে আমরা একটা আঙ্কড বসাবো এ এস কে ই ডে আঙ্কড বসালাম বন্ধুরা ঠিক আছে আঙ্কড বসালাম এবার কি বসবে বন্ধুরা এবার দেখো সাবজেক্ট কি এইখানে সাবজেক্টটা কি সাবজেক্টটা আমরা দেখতে পাচ্ছি আই সাবজেক্টটা আই আর আমরা বলেছিলাম সাবজেক্ট যদি আই হয় আই বাদ দিয়ে প্রথম শব্দ বসে আই বাদ দিয়ে কোন শব্দ বসে প্রথম শব্দ বসে এখান সরি ওনার এখানে আরেকটা বিষয় দেখো এই যে কমা আছে এই যে এইখানে দেখবা যে কমা আছে এই যে কমা তার মানে এটা যদি সামনে থাকতো আগে থাকতো দ্য ম্যানেজার সেইড এটা যদি আগে থাকতো সেইড উঠায় আমরা কিন্তু আঙ্কড বসে এসেছি কিন্তু কমা উঠায় আমরা বলেছিলাম ইন্টারোগেটিভ বাক্যে কমা উঠে ইফ বা ডাব্লু এ শব্দ বসে কিন্তু দেখো বন্ধুরা এই ক্যান কিন্তু ডাব্লু এ শব্দ না এটা হলো ক্যান এটা ডাব্লু এ শব্দ না এই জন্য আমরা এখানে ইফ বসাবো কি বসাবো বন্ধুরা ইফ বসাবো এখন দেখো আঙ্কড মানে এই আঙ্কড কে বলতেছে আঙ্কটের পরে আমরা দেখেছিলাম একটা কি অবজেক্ট থাকতো না সেই অবজেক্টটা কে অবশ্যই সেই অবজেক্টটা হলো ল্যাডি সেই অবজেক্টটা কে হবে ল্যাডি ল্যাডি মানে কি সি একটা মেয়ে সি সি থেকে অবজেক্টটা কি হয় সি এর অবজেক্ট কি হয় হার্ট তার মানে ল্যাডির অবজেক্ট কি হবে হার্ট ল্যাডি মানে সে মানে একটা মেয়ে সি সি এর অবজেক্ট কি হার তাহলে আমরা এই আঙ্কড আঙ্কডের পরে কি বসাবো বন্ধুরা একটা হার বসাবো এবার ওই যে বলেছিলাম যে ইনভার্টেড কমা আর কমা উঠে কমা উঠে গিয়ে ইম বা ডাব্লু এস কোয়েশ্চেন বসবে শব্দ বসবে যদি ডাব্লু এস শব্দ থাকে তাহলে ডাব্লু এস শব্দ আর যদি ডাব্লু এস শব্দ না থাকে তাহলে ইম বসবে দেখো বন্ধুরা এখানে কিন্তু ডাব্লু এস শব্দ নাই এই জন্য আমরা এখানে ইফ বসাবো তাহলে ইফ যদি বসাই এবার লক্ষ্য করো বন্ধুরা এখানে কিন্তু সাবজেক্ট আই আছে আর আমরা বলেছিলাম সেন্টেন্স ন্যারেশনেই সাবজেক্ট যদি আই হয় কমন রুলসে বলে দিয়েছিলাম গত ভিডিওতে তোমরা যারা দেখেছ সাবজেক্ট যদি আই হয় আই বাদ দিয়ে প্রথম শব্দ বসে তাহলে বন্ধুরা তোমরাই বলো এখানে সাবজেক্ট আই আই বাদ দিয়ে প্রথম শব্দ প্রথম শব্দ কে প্রথম শব্দ অবশ্যই দা ম্যানেজার তাহলে আমরা লিখতে পারি দ্য ম্যানেজার দ্য ম্যানেজার থেকে এখানে কি লিখতে পারি আমরা হি লিখতে পারি মানে সে দ্য ম্যানেজার মানেই তো সে দ্য ম্যানেজার এখানে আমরা লিখতে পারি নিচে আসি দ্য ম্যানেজার হি ইফ হি দ্য ম্যানেজার মানে প্রথম শব্দ বসবে প্রথম শব্দ অবশ্যই কি দ্য ম্যানেজার এই যে দ্য ম্যানেজার দ্য ম্যানেজার থেকে কি হয়েছে হি হয়েছে দ্য ম্যানেজার মানেই তো একজন ম্যানেজার তার মানে একজন পুরুষ হি মানে সে আচ্ছা আমরা হি বসালাম এবার দেখো বন্ধুরা ক্যান আছে আমি গতদিন লিখে দিয়েছিলাম ওয়ার্ড এবং ভার্বের পরিবর্তন ওয়ার্ড এবং ভার্বের পরিবর্তনে আমরা জেনেছি বন্ধুরা যে ক্যান থাকলে কি হয় কুড হয় ক্যান থাকলে কুড হয় তাহলে এখানে ক্যানের পরিবর্তে তুমি কুড বসাও আচ্ছা ভালো কুড বসিয়েছি হয়ে গেল এবার দেখো বন্ধুরা একটা হেল্প আছে এই হেল্পটা আমরা বসাই দেব এরপর দেখো বন্ধুরা আবার একটা ইউ আছে এবার তোমরা লক্ষ্য করো বন্ধুরা আমি বলেছিলাম যে এই রিপোর্টিং স্পিসের মাঝে যদি ইউ থাকে ইউ ইউ বাদ ইউ বাদ দিয়ে সেইট বা সেই টু এর পরে শব্দ বসবে তাহলে দেখো এই রিপোর্টিং স্পিসের মধ্যে ইউ আছে এখন এই ইউটা বাদ দিয়ে আমরা সেইট বা সেই টু এর পরে শব্দটা বসাবো এখন দেখো বন্ধুরা সেইট বা সেই টু এর পরে শব্দটা কি অবশ্যই সেইট বা সেই টু এর পরে শব্দ কি ছিল হার ছিল অবজেক্ট লেডি ছিল এই যে আঙ্কড আঙ্কড কি হয়েছে হার হয়েছে তাহলে হার ছিল এই জন্য আমরা এখানে অবশ্যই ওই ইউ বাদ দিয়ে হার বসিয়ে দিব আচ্ছা তাহলে দেখো বন্ধুরা আমাদের একটা বাক্য কিন্তু সম্পূর্ণ স্বয়ং সম্পূর্ণ হয়ে গেল এখানে কমা বসিয়ে দিলাম এই ইনভার্টেড কমায়ের মধ্যে যে কাজটুকু ছিল এটুকু সম্পূর্ণ শেষ এবার চলে আসো বন্ধুরা 
এই বাক্যে ইয়েস আই ওয়াজ টোল্ড টু কাম ওভার হেয়ার টু গেট এ পার্কিং স্টিকার এই একটা বাক্য দেখো এই যে ইনভার্টেড কমা এখানে শুরু হয়েছে কিন্তু এই একটা বাক্য শেষ হয়ে গেল এখনও কিন্তু এখানে ইনভার্টেড কমা নেই তার মানে একই ইনভার্টেড কমার মাঝে কিন্তু দুইটা বাক্য দেখতে পাচ্ছি দেখো আরেকটা বাক্য শুরু হয়েছে ইজ দিস দ্য রাইট প্লেস মানে আবার প্রশ্ন করা হচ্ছে তাহলে দেখো বন্ধুরা একই ইনভার্টেড কমের মাঝে কিন্তু দুইটা বাক্য আসছে আর আমরা বলেছিলাম প্যাসেজ ন্যারেশনের রুলসে তোমরা দেখে আসো যে একই ইনভার্টেড কমের মাঝে যদি একাধিক বাক্য থাকে সেই বাক্যগুলোকে আমরা অ্যান্ড অ্যান্ড সেইড দ্যাট অথবা অ্যান্ড অলসো সেইড দ্যাট এই শব্দগুলো দ্বারা যুক্ত করব এখন আমরা অ্যান্সার শুরু করা যাক বন্ধুরা আমরা আরেকটা কথা বলেছিলাম যে বাক্যে যদি ইয়েস থাকে দেখো এই বাক্যে কিন্তু ইয়েস চলে আসছে এবং এই কথাটা কে বলেছে সেইড ল্যাডি আমি বলেছিলাম বাক্যে যদি ইয়েস থাকে এই ইয়েস এবং এইখানে দেখো সেইড আছে এই সেইড এবং ইয়েস বাদ দিয়ে কি বসবে বন্ধুরা অবশ্যই রিপ্লেড ইন দ্য অ্যাফারমেটিভ দ্যাট বসবে তাহলে এখানে আমরা লিখতে পারি রিপ্লেড ইন দ্য অ্যাফারমেটিভ দ্যাট কিন্তু এই রিপ্লেডটা কে দিচ্ছে অবশ্যই লেডি দিচ্ছে এই রিপ্লেডটা অবশ্যই লেডি দিচ্ছে এই জন্য আমরা বলতে পারি যে দা লেডি রিপ্লেড ইন দ্য অ্যাফারমেটিভ দ্যাট তাহলে দেখো কারণ এই কথাটা কে বলতেছিল সেইড দ্য লেডি সেইড দ্য লেডি এখানে ইয়েস আসছে এই জন্য ইয়েস আর এই সেইড বাদ দিয়ে আমরা এখানে লিখব দা লেডি দা লেডি রিপ্লেইড ইন দ্য এফারমেটিভ দ্যাট রিফ্লেড ইন দ্য অ্যাফারমেটিভ দ্যাট বা এখানে তুমি বলতে পারো রিফ্লেড ইন দ্য অ্যাফারমেটিভ অ্যান্ড সেইড দ্যাট অ্যান্ড সেইড দ্যাট এটা আমরা বলতে পারি বন্ধুরা এটা আমরা বলতে পারি বন্ধুরা রিপ্লেড ইন দ্য রিপ্লেড ইন দ্য অ্যাফারমেটিভ অ্যান্ড সেইট দ্যাট এরপরে আসো চলে আসো বন্ধুরা এটুকু হয়ে গেল এখন দেখো সাবজেক্ট কি সাবজেক্ট হলো আই এই বাক্যে যে বাক্যটা শুরু হয়েছে আই ওয়াজ টোল্ড টু কাম তাহলে সাবজেক্ট কি আই আর আমরা জানি যে সাবজেক্ট যদি আই হয় তাহলে আই বাদ দিয়ে কি বসবে অবশ্যই সাবজেক্ট যদি আই হয় আমরা দেখেছি আই বাদ দিয়ে প্রথম শব্দ বসবে তাহলে এখানে প্রথম শব্দ কে বন্ধুরা অবশ্যই প্রথম শব্দ দ্য লেডি দ্য লেডি তাহলে এখানে আই বাদ দিয়ে আমরা কি বসাবো দ্য লেডি মানে শি কি বসাবো বন্ধুরা শি শি আচ্ছা এরপরে দেখো বন্ধুরা ওয়াজ আছে আর ওয়াজটা কি ভার্ব না তাহলে ভার্বের পরিবর্তন করতে হবে আমি ওয়ার্ড এবং ভার্বের পরিবর্তন তোমাদের লেখে দিয়েছিলাম তাহলে ওয়াজ থেকে কি হবে ওয়াজ থেকে হবে হ্যাড বিন আমি কিন্তু লিখে দিয়েছিলাম ভার্ব এবং ওয়ার্ডের পরিবর্তন সেইগুলো তোমরা যদি মুখস্থ যারা করেছ তারা খুব সহজে বুঝতে পারতেছ তাহলে এই ওয়াজ থেকে আমাদের এইখানে হলো হ্যাড বিন এবার আসো বন্ধুরা টোল্ড আছে টোল্ডের কোনো পরিবর্তন হবে না টোল্ড থেকে টোলই হবে টু আছে টু থেকে টুই হবে কাম আছে কাম থেকে কামই হবে ওভার আছে ওভার থেকে ওভারই হবে হেয়ার আছে আমি বলেছিলাম বন্ধুরা বাক্যে যদি হেয়ার থাকে দেয়ার হয় তাহলে হেয়ার থেকে হেয়ারের পরিবর্তন হয়ে কি হয়ে গেল দেয়ার হেয়ারের পরিবর্তন দেয়ার হয়ে গেল কারণ ভার্ব এবং ওয়ার্ডের পরিবর্তন আমি তোমাদের লিখে দিয়েছিলাম এরপরে দেখো বন্ধুরা টু গেট আছে তাহলে টু গেট লিখলাম টু গেট এরপরে দেখো বন্ধুরা আসে হলো এ পার্কিং স্টিকার তাহলে আমরা এখানে লিখে দিচ্ছি এ পার্কিং পার্কিং স্টিকার এ পার্কিং স্টিকার তাহলে দেখো বন্ধুরা এখানে কিন্তু এই বাক্য পর্যন্ত আমাদের হয়ে গেল কিন্তু দেখো একই ইনভার্টেড কমার মাঝে একাধিক বাক্য তার মানে এখানে কিন্তু ফুল স্টপ আছে তাহলে এটাকে আমরা কি দ্বারা যুক্ত করব অ্যান্ড অলসো সেইড দ্যাট বা অ্যান্ড সেইড দ্যাট অ্যান্ড 
एंड किंतु एकाने देखो बंदरे एकाने किंतु पोषण करा बुझे चे सो आमदे डेड दिले किंतु हो बे ना आमदे बोलते हो बे एंड आल्सो आस्ट एंड अथवा एंड आस्ट आम्रा लिख बो एंड आस्ट एंड आस्ट ये बार की बोले चे बंदरा एंड आस्ट देखो एकाने किंतु सब्जेक्ट यू बा आई बा ही शी इट बा कोनो नेम ये तक किंतु नहीं एकाने किंतु सब्जेक्ट आसे दिस ये दिस टाइप किंतु एकाने सब्जेक्ट सो एकाने आस्ट एकाने दित हो बे दिस एकाने दित हो बे दिस एर पर देखो बंदरा आसे इज एक टा इज आसे ता होले हमरा जानी इस थे के क्यों है वाज है इज एर पर एक बर्तन इस थे के वाज ता होले दिस वाज दिस वाज एर पर आशो बंदरा तार पर आसे होलो दा राइट प्लेस दा राइट प्लेस ता होले देखो बंदरा एक हने हमरा लिखे दिवो दा राइट प्लेस दा राइट प्लेस ता होले किन्तु आमदर ए बाइक कटाओ সম্পূর্ণ হয়ে গেল বন্ধুরা এরপরে আসো এই এই বাক্যটাই যে সেড লেডি লেডি বলেছিল এরপরে আসো বন্ধুরা এরপরে হলো আরেকটা বাক্য শুরু হচ্ছে ইয়েস ইট ইজ ইয়েস ইট ইজ হটস দা রেজিস্ট্রেশন নাম্বার অফ ইওর কার সেড দা ম্যানেজার তার মানে এই কথাটুকু কে বলতেছে ম্যানেজার বলতেছে এই কথাটুকু ম্যানেজার বলতেছে দেখো বন্ধুরা সে ইয়েস ইট ইজ এই একটা বাক্য ए एक इनवाइटेड कमेंट में जो देखो एकाधिक बैक को देखो ए एक टा बैक को पुलिस टॉप आर एक टा बैक को किन्तु शुरू हुए चेतार माने एक टे इनवाइटेड कमेंट में जो एकाधिक बैक को ताहोले इखाने हम लोग बोलते पारी बंदूरा देखो ए बैक को जो दे हम लोग लिखी ए बैक के क्षेत्र देखो सेड ईएस आसे देखो ताहोले आम्रा जेनेट सी जे ईएस जो दी थाके ताहोले की हो बे रिप्लेड इन द एफर्मेटिव दैट ए बैक कोटा क्ये बोलते से ए बैक कोटा सेड द मैनेजर बोलते से ताहोले आम्रा बोल बो द मैनेजर द मैनेजर द मैनेजर रिप्लेड द मैनेजर रिप्लेड इन द इन द एफर्मेटिव affirmative that the manager replied in the affirmative that कि बोलते से बंदुरा it is ताहले आमरा बोलते पाड़ी जे it is थे के की होबे बंदुरा अवश्य is थे के was होबे कारण आमरा भार बेबंग सब देर पोरी बर्तन लेखे दिये छिलाम it थे के it is थे के was होलो एकोन जो दे आमरा that it is लेखे दे ताहले किन तुम एई बाइक कोटा पूरी पूर्ण होती है ना, शंक शंपुनो होती है ना, ये जो ना आगे बैक के किसीलो, the right place सिलो, ये खाने शे right place ता जुप्त करे दिते होगे, आगे बैक के किन्तु the right place, तार मने, ये खाने right place तने कथा होती है, ये जो ना ये खाने हमरा the right place जुप्त करे देवो, it was the right place, it was the right place देखो बंदरा एट ऐतोटु को complete ए एर पड़े चला शो आबार बो, बोलते से आबार बोलते से तार मने दा मैनेजरी आबार बोलते से हॉर्स दा रजिस्ट्रेशन दा मैनेजरी आबार बोलते से हॉर्स दा रजिस्ट्रेशन तो हले देखो बंदरा ए टा किन्तु मैनेजर दुई टा कथा बोलते से मने पोथो में बोल लो ये सिटीज तार पड़े मैनेजर आबार बोल लो नंबर ऑफ योर कार तो हमले ए बैक कोट आप शुरू कर बो किंतु एक हाँ ने जो दे हमने फुल स्टॉप दे था लेकिन तो हो बे ना ए बैक कोट आप जुक तो करें दी था बे की दारा जुक तो करें दी तो हो बे ए बैक कोट आम्रा एंड दारा जुक तो कर बो ऐसो बा एंड आक्स दैट कारण एक हाँ ने किंतु पोषण करते से तो हमले अच्छा एंड आक्स दैट तब पर की बोले छे बंदूरा देखो हॉट असे एको नम्रा ये आक्स तो कौन बोशाई एको ने किन्तु आक्स सॉरी आक्स दैट दिले किन्तु हो बिना आक्स तो बोशी ऐसी क्या ना आक्स बोशी ऐसी कारण सेट पर सेट टूटे आक्स तो बोशे तब पर हमरा जाने बंदूरो कॉमो उठे की बोशे इफ बा डबल शब्द एक पढ़े देखो W शब्द शायद एक टाइप इन तो is असे माने hot्स तार माने is असे hot is तार माने एक हाने is थे के क्या होगे is थे के was होगे एक पढ़े आशो बंदूरा लेखा से तार registration number एक उन्हें पढ़े बर्तन होगे ना एक जनों उठाए लिखे दिवा दा registration 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 number दा registration 
নাম্বার এরপরে দেখো বন্ধুরা অফ ইয়োর কার এখন অফ আছে অফ লেখলা এখন দেখো ইয়োর থেকে আমরা লিখেছিলাম পরিবর্তন ইয়োর থেকে কি হয় মাই হিজ হার এখানে কি হবে মাই হিজ হার এখানে কি হবে কারণ কথাটা বলতেছে ম্যানেজার তাহলে কার হবে এই হার মানে এটা হবে হার কেন হার হবে কারণ এখানে ম্যানেজার কথাটা বলতেছে বা দাসে হল হলো লেডি এই জন্য এখানে আমরা একটা হার দিব হার দিলে পরে তারপরে দেখো কার আছে কার আছে কার দিয়ে দিলাম তাহলে দেখো আমাদের বাক্যটা কিন্তু স্বয়ং সম্পূর্ণ হয়ে গেল প্রিয় বন্ধুরা দেখো এই যে একটা প্যাসেজ নেরেশন এই প্যাসেজ নেরেশনকে আমরা এইভাবে উত্তর করলাম এইভাবে যদি তোমরা উত্তর করতে পারো যদি এইভাবে করে দাও তোমরা রুলস অনুযায়ী কারণ আমি তো বলেছিলাম যে আগে তোমাদের যদি তোমরা সেন্টেন্স নেরেশন ভালো করে পারো তাহলে কিন্তু প্যাসেজ নেরেশন তোমাদের কাছে আর কঠিন মনে হবে না প্যাসেজ নেরেশন সহজ মনে হবে সো সেন্টেন্স নেরেশন আমরা শিখেছি এখন আমরা প্যাসেজ নেরেশন দেখলাম এবং প্যাসেজ নেরেশনের কিছু রুলস তোমাদের লিখে দিয়েছি সেইগুলো যদি তোমরা পড়ো তাহলে তোমাদের আর প্রবলেম ফেস হওয়ার কথা না তোমরা একটু দেখে নিবা ওইগুলো খাতায় লিখে পড়বা যারা বোঝো নাই তারা ভিডিওটা ব্যাক করে আবার একটু দেখে আসবা আর যারা আমার চ্যানেলের সাথে আছো যারা এই ন্যারেশন শিখতেছ আমার সাথে তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ যদি আমার এই লেকচারে যদি কোনো ভুল থেকে থাকে অবশ্যই কমেন্ট করে আমাকে জানাবা এবং যারা চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করনি চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিবা এবং পাশে থাকা বেল আইকন ক্লিক করবা এবং পরবর্তী ভিডিও পেতে তোমরা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবা প্রিয় বন্ধুরা এই ছিল আমার ন্যারেশনের ক্লাস যদি তোমরা ক্লাসটা তোমাদের ভালো লাগে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানিয়ে দিবা আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ